，先生，先生，你醒醒！患者是二十一型血，赶快就准备血袋。我们血库根本没有这种稀有血型。我是二十，是抽我的吗？好，那你快跟我们进来。好。全国最优秀的外科医生，如果今天宋总有什么闪失，我拿你们质问。马上去给宋总手术。是。是不是。杨哥，你终于醒了。你放心，撞你的人还有幕后主使吴总全部处理掉了，敢伤害你。宋氏，必让他们家破人亡。顾深，救我的人找到是谁？救你的人叫江兰，她不仅把你送到了医院，还给你输了不少血，这才保住了你的命。江兰，要不要我去把她请回来？你把她的地址给我，我送燕子救命，我要亲自去报案。江峰，你不是人。什么样子？又吵，胡搅蛮缠，这就像个泼妇。钱是老子挣的，这么多年没少花老子的钱，赶紧滚！王晴啊，我劝你啊，还是死了这份心吧。冯哥的心呢，都在我这儿。当年冯哥为了不让我跟他吃苦，所以才娶了你这个黄脸婆来做保姆。如今冯哥名利双收，你呀、啊。就滚吧！只要你的狐狸精勾引我老公，我打死你啊！连我的女人都敢打，无法无天了，反了你了！妈，怎么样？你凭什么打我妈？将来，来了就，我跟你妈离婚了，你跟这个老女人立刻断绝母女关系，仍然可以做江家的大小姐。要不然，滚出我们江家！姐姐，你放心，我妈她呀，一定会把你当亲女儿一样对待的。啊、不要脸！有什么资格叫我姐？爸，我好心的姐姐是好，姐姐容不下我。来，立刻跪下，给你妹妹磕头认罪。没错，我凭什么要给她跪下？江峰。你敢打我女儿，我跟你拼了！滚一边去！杨峰，我对你十二一，我为你照顾家庭，没有功劳也有苦功劳报。你这样对我，丧良心啊！还好意思说你那瞎儿子？这么多年，为了给他治眼睛，我花了多少钱？简直就是个讨账鬼！如今，我有这么优秀的薇薇，还要什么儿子？来人！你给我赶出去！我不要，不要我妈妈！小芳也不是人。我在水晶宫订了桌，咱们一家三口吃饭去。爸，那桌呀，还有十万块的，你对我们呀，真好。<笑>走。不得好死。江哥，家里没人。你好，这地上的血是怎么回事？这家这男的就是个混蛋，你多点钱就抛弃妻女，带着小三和私生女登堂入室，把老婆和女儿都赶走了。这血就是他女儿的呗。哀家医院长
，务必给我找到。我们俩怎么样了？是突发性心脏病，随时会有生命危险，建议尽快手术前。那麻烦您赶紧安排手术吧。手术费需要一百万左右，您将其手术费再来。啊、嗯，兰兰，妈妈，怎么样？有没有哪里不舒服？医生的话，妈妈听到了，咱们没钱不治了啊。不行。妈，人医生都说了，手术成功率很高的。兰兰，你听话，妈妈这辈子没什么盼头了，就希望看着你结婚生子。妈妈嫁错人了，一辈子都毁了。现在临死前啊，就希望看见我们家兰兰找到幸福。好。妈，我答应你，我会找到幸福的，我也一定会治好你的病。妈，我们先回家，我去准备治疗费，啊。燕哥，查清楚了，蒋小姐跟她母亲来的的确是这个医院，不过因为交不起一百万的心脏手术费，现在已经离开了。三天内。你要还是找不到他，就自己调职去非洲吧。你好，我叫江兰。哎，你好，你好，你好。哎、这身材凑合，这长相。也还凑合，哎，我告诉你啊，能跟我拆迁户相亲，那可是你的福气。不过，要想成为我的女人，必须先生儿子才能领证。结婚以后，工资全部上交。这个，除了工作以外的时间，其余的时间都得陪我跟孩子。我父母要是打你骂你，你可不能还手。你没问题吧？可以，但是我要一百万彩礼。一百万彩礼？你怎么不去抢啊你？一百万彩礼？你怎么不去抢啊你？一百万？就你这种货色，就算是去卖肉，你也卖不一百万。拜金女啊！我现在就把你这副嘴脸给你拍下来，发到网上，让你感受一下网暴的快感。这不江家大小姐吗？听说这江氏集团董事长可是特意开了新闻发布会，宣布跟他断绝关系呢。难怪一张口就要一百万彩礼，原来是没了豪门身份，想靠骗彩礼接着过好日子呢。可不是嘛，真不要脸！原来还是个富家千金啊！哎，怎么了？没钱了？想在这儿找个冤大头啊？行啊，就当我可怜可怜你啊！哎，以后啊，只要你陪我睡觉，我家里的狗窝呀，就让给你睡。闭上你的臭嘴！生气了？这富家千金生起气来，这跟出来卖的还确实是不一样啊！走啊，嗯带你出去好好玩玩，放放开我，放开我，放开我，放开我！开我你要是再敢碰我，我就报警了！你你你一个出来卖的，你还还敢报警？啊！哎，这个贱人啊，我们商量好的价格，结结果他坐地起价，哎，老子不玩了！你们啊，都别挑他。没诚信！哎呦喂，曾经高高在上的江家大小姐，如今怎么轮到卖身赚钱了？凯
。有些人呀，真是天生的贱命，虽然生在富贵人家，最后还不是要被扫地出门，沦为一条可怜的丧家犬。你说够了没有，嘉兰？我听说你妈生病住院需要一百万的治疗费啊。其实吧，这个数目对我们香家来说也不是什么大数，只要你愿意跪下来求，然后承认你妈是抢了别人老公的小三，说不定啊，我心情一好，就让爸把三家。不可能！哎呀，浩姐姐，你别再打我了，我爹爹，不让你还了还不行吗？借钱不还还打人，这江家大小姐可真不要脸呀！管管，就那个人闹事把他丢出去！赶紧滚出去！我没有，赶紧滚！是他胡说的，你放开我！不是我。生气吗？委屈吗？我接下来呀、啊，还有更多的惊喜要给你哦。去，这个男的给我弄破产。另外，去找全球最好的策划公司，开始准备婚礼。啊？杨哥，你要跟他结婚？嗯，去江南现在住所。燕哥这万年不开花的铁树，竟然对女人开窍了！给我狠狠的打，劈个死瞎子也敢跟我趾高气扬，给我打死他！小浩，小浩，别打了！我我也打我弟弟。姐，姐，你不要管我，你快走！小浩，站正好。连这个贱人跟我一起打！不要，小浩，你干什么？你别管我！一个卖肉的贱人，一个死瞎子，你们两个呀，还真是难解难地呀！啊，别打了，小浩，你不要！行了，住手吧，别再闹出人命。小浩，你别吓我，小浩，江兰。你和你妈，还有这个瞎子丽，以后你们别想跟我一点贪生日。你们无耻！哟，这就受不了了。哦，对了，我忘了告诉你，我爸呀已经停了这瞎子的治疗费，也已经退学了，还说了，像他这种残疾，就应该滚到大街上去要饭。小薇。你们会遭到报应的！来人，抓住！住！放开我！住！住我！别动我姐！别动我姐！都滚开！滚！小浩，小浩，小浩，那我们走吧，别再让这俩穷。来，小浩，你怎么样？我现在就送你去医院。姐。别去医院，咱别去。怎么了？姐，他们是什么人？为什么要打我们？还有，那个女人为什么要管咱爸叫爸呀、啊？小浩，不要叫江峰爸了，他就是个渣男。他早就在外面有人了，现在还有一个私生女，现在带着小三和私生女登堂入室。把我们给赶出他怎么可以这样？他就是个混蛋，没有底线。那妈的病怎么办？治疗费我已经在筹措了。要不我不上学了，省钱给妈治病。小浩，你还小，先好好读书，学费和治疗费你都不用操心。姐的工资高。养活你和妈根本就不成问题。嗯。喂，妈。你妈晕倒了，我帮你送医院来了。
医生说病情危急，要马上治，趁着交一百万治疗费呢。那、啊、拜托你，先照顾一下我妈，我现在就去出钱。这，妈怎么了？是小浩，我先去打个电话。嗯、喂，经理，嗯、呃，我我想预支一下今年的工资，可以吗？我这两天不是故意旷工的，你没看出我、啊，经理。喂，叔叔，我是江兰，我我想给您借点钱，可以吗？呃，一百万，我一定会尽快。陈阿姨，我是兰兰，你做我妈这么多年的朋友了。我妈现在在医院，能不能借点钱给我？求求你了，陈阿姨。兰兰呐，我是阿姨，不想帮你，但是你爸发话了，谁要是敢帮你们呢，他就让谁过不下去。<笑>你可以借我点钱。是<笑>。燕哥，江兰不在住处，她去江家了。去江家。开门，江峰，你们给我开门！哟，我当是谁呢？原来是被江家扫地中的地藏家犬啊！他和你弟，现在你是过来讨食儿的？我要找江峰拿治疗费，医药费一分钱都没有。这俩衰货呀，就算是死了，也和我们江家没有关系。江家是我妈和江峰一起打拼出来的，就算他们离婚了，这江家的财产也应该分给我妈一半。哎呦喂，我以为是谁呢，竟然还敢来分家产，小贱人！哼，我呀，现在才是江。休想拿走江家的一分钱！要是你这次，我就去告你们，告我的！哼，快看好了，这是二十年前你妈签的合同，是你妈呀，放弃了夫妻共同财产。你妈真蠢呐、啊！分割三言两语，一签就签了字，就算你告了法院，也不会胜诉的。竟然从二十年前就开始算计他！你们这些畜生，打死你们！小贱人发什么疯呢？我妈为你操劳了一辈子，竟然从一开始就在算计他！三个贱人，定会被天打雷劈，不得好死！说什么呢？养你二十多年，养了个白眼狼，看我今天不打死你！东哥，他就是来我们家挨打碰瓷的，你不要扇他账。对呀、啊，哼，想要钱似的，跪下来认错。态度好的话，我们可以赏你俩子儿。想要钱似的，跪下来认错。小峰。不是只要我跪下，你就可以给我拿钱？对。等等，现在跪吧，这样才算是有诚意的道歉。你就问，欺人太甚！那你不跪什么？那你妈就等死吧。反正呀，他就是个贱人，也是一个彻头彻尾的失败者。死了正好，不用给我们江家丢脸了。你说对不对呀，爸？妈，臭婆娘，当初碰上这些
，好歹提前吃，出药才能使上力气。哥哥。诺言蔓延的不舍，落日看不到月亮，猫装寂寞。正如我这么委婉的对你说，宝贝儿，如果只是如果你压大了，你压吧。会选择我，好好睡呀。雨停之前起来呀，妈的医药费没了。主要是皮外伤，再加上疲劳过度和贫血才导致的昏迷。平时要多注意饮食和休息。妈，你醒了，是哪里不舒服吗？先生，是你送我来医院的。你不记得我了？我叫宋燕，一个星期前我出了车祸，是你把我送到医院。还给我输了血，是你啊！你身体都好了。喂，妈。兰子，你哪儿来的一百万给我交手术费？不是说不治了吗？你，你赶紧回来把钱退了。妈，你先别管这个钱是怎么来的，现在最主要就是治好你的病。我妈不想。我年轻，有点压力没关系的。你不是说想看到我找到幸福吗？那你不治好病怎么看？妈，你就安安心心的准备好手术吧。啊，好，妈做手术，等妈好了就出去找工作，帮你一起还。好，妈，那个我还有事儿，晚点我去医院看你啊。谁把我交的手术费、啊？一定要好好感谢他。是我。你为什么要帮我？你救了我的命了，我帮你交手术费也是应该的。但是，一百万也太多了，而且我就只是举手之劳而已、啊。江小姐，你是觉得我的命不值一百万？不，不是，不是，我不是这个意思，我是说。嗯，我救你的时候，你没有想过要回报的。是我想感谢你。另外，我还有一件事情。什么事啊？江小姐。哦。家里着急催婚，我需要一个结婚对象。据我了解，江小姐也是因为母亲的医疗费也在想结婚，所以我想和你协议结婚。连证之后，我也会帮助你弟找名医治好眼睛，所有的费用你不需要操心，全部由我承担。这是结婚协议，你可以先看看，不满意的话我可以修改。好。
好，我答应你。我竟然就这样和一个陌生男人领证了，宋太太，以后多多指教。宋先生，你放心吧，我一定会尽好一个妻子的责任，不给你添麻烦的。嗯、我们既然结了婚，那你就搬到我家来住吧。啊，还需要搬过去？我们。刚认识就同居，这不我们现在是夫妻，难道你是想让我们的父母以为我们是假结婚吗？嗯、哦，好，好吧。哦，我先去一趟医院看一下我妈。你把地址发我手机上，我，我，我晚点过去。需要我去送你吗？不用了，我自己过去就好了。我晚点见。燕哥，你真的为了报恩以身相许了？我原本以为你找到江兰以后会发现她配不上你，就该取消婚礼了呢。谁让你看？我这不是正好就看见了吗？你你怎么把他给撕了？哦，我懂了，燕哥，你该不会是真喜欢上江兰了吧？然后就用协约结婚的理由骗人家和你领证？这话，燕哥，你绝对想不到，你的小娇妻还是我们公司技术部门的技术骨干。今天上午，他们部门经理来找我提交他的辞职报告。让我给驳回了，嘿嘿，干得不错，以后在公司好好干活。哎，这你放心，杨哥，有我在，绝对没人能欺负嫂子。江小姐，以后你就睡在这里。这好像是个主卧吧？我睡主卧的话，那你睡哪儿？我也睡在这儿。啊？那个。那个那个，我们只是协议假结婚，没必要真的睡一张床吧？要不我还是去睡次卧吧。好。江先生。江小姐，我卫生间的花洒坏了，介意我去你房间洗个澡？当然可以，啊，你去洗吧。我洗好了。你你你怎么不穿衣服？哦，我忘记带睡衣了。那你赶快出去吧，我我也要洗洗睡了。嗯，咱俩休息。真蠢！早上，宋先生，我做的早餐，希望你可以喜欢。早。等会儿我们去买个钻戒，免得被父母看出破绽。我们换一家店吧，这家店是顶级珠宝奢侈品店。这是我家的产业，你现在是我的妻子，我自然不会亏待你。有什么喜欢的，自己挑吧。
江兰，第一个被江家扫地出门的丧家犬，怎么还敢来这种顶奢店消费啊？哦，我明白了，你和你那个贱人妈一样，专门会勾搭男人。这么快就找到给你妈出医药费的冤大头了？让开！你逼种山娘！你，我不想跟你吵。进去这么大的钻戒，爸刚给我订了婚，对方呀是个宝妈，我想要什么他都会买。他当时呀给我买这个价值三百万的钻戒的时候呀，连眼睛都没有眨一下。像你这种下贱货色呀！可能一辈子都买不起吧。来人，这家店是宋燕的呀。把你们店的镇店之宝给我拿出来。江南，就凭你和你身边这个小白脸，我恐怕呀，你们连镇店之宝的盒子都买不起吧。好看的脸有什么用？不过是去会所当少爷。是呀、啊，像我们这样的呀，就是男人为事业打拼的勋章。某些穷的响叮当的小白脸呀，身材再好也比不上。去哪？马上为贵客拿出本店最贵的戒指。老公，好看吗？一般又怎么样？这可是价值一个亿的钻戒，我未婚夫都买不起。你们两个穷鬼，喊你俩去卖都买不起。这个钻戒我要了。哎呦喂！我倒要看看你拿什么买这一个亿的钻戒。我需要付钱吗？哦，不用付钱，您可以直接带走。凭什么呀？凭什么他上亿的钻戒不用付钱就可以带走，而我这一克拉还要付三百万？抱歉，无可奉告。蒋、哎、薇，你未婚夫不是个富二代吗？在这么高档的地方。给你买一克拉的钻戒，宝贝儿，咱不买啊！他那个也没咱这个一克拉的好看，买完了。太太，这是送给小丽，价值五百万的两克拉。太太，这是送给小丽，价值五百万的两克拉钻戒。啊，谢谢。在这种店啊，两克拉的钻石就只能当成赠品，怎么还会有人买一克拉的钻戒啊？哎，宝贝儿，等等我不喜欢吗？不是，这太贵重了。我刚是演戏给他们看的，你别当真了。给你你就拿着，我家不缺这个。你再看看还有什么喜欢的？不用了，我们快回家吧。欢迎老板、老板娘下次光临。
我送你吧。不用了，我自己打车就行了。顺路，顺便我去医院做个复查。嗯。女儿，你怎么这么快就回来了？你不是去买戒指了吗？明华呢？没陪你去玩去？买什么买呀、啊？我今天呀都快被江南气死了。我遇见他了。爸，江南他呀不知道从哪认识的一富二代，今天呀在珠宝店里面故意羞辱我，气得我连戒指都没有买呀、啊。他找了个富二代做男朋友？不是男朋友，姐姐呀。好像是被那个富二代给包养了。这个孽障是要气死我呀这个孽障，上哪儿了？给他给我滚过来！你有事就说，我很忙，没有时间。看，这忙的全做情妇吧？我怎么有你这样臭不要脸的贱女儿？是你那个私生女说的吧？她也就只会在你面前搬弄尸体。你干了这种伤风败俗的丑事，还有脸说威威？赶紧给老子滚回来！这个老心狗又忘恩负义的人，你还有脸说我吗？我告诉你，江峰，我今天要是出任何意外，你、你小三，他们都知道你，你别想好过。奶奶，你妈不会吃。我妈怎么样了？手术很成功，病人还在麻醉中，晚点就会清醒。谢谢你，医生，谢谢。妈，你终于醒了。医生说手术很成功。妈，别这么说，没事就好。他是，他是我一个阿姨，你好，我叫宋燕，兰兰的老公。兰兰兰，你结婚了？啊，呃、啊，昨天领的证，本来是打算等你醒了之后再告诉你的。领领证了？你你们怎么认识的？阿姨。之前我出过车祸，是兰兰救的我。我对她很有好感，所以主动追求她，提出结婚。阿姨，你放心，我会好好照顾兰兰，不会让她受半点委屈的。这样啊，那就好。既然领证了，那就抽时间把婚礼办了吧。嗯。我们工作都忙，抽不出时间办。等工作不忙了之后再办。给你的。好，我不催，你们年轻人自己决定。妈，我在老城给你和小浩租了房子，那有很多之前你们认识的人。你要是觉得无聊啊，就去找他们说说话。好啦，你不要担心我了。你呀、啊，跟小宋好好过自己的日子。嗯，阿婷，阿婷，你这是出院了，还好我来得早，要不然呢，就又给你错过了。陈阿姨这是来看我妈了，我不怕，我爸看到了。楠楠，阿姨知道你心里埋怨我没有借钱给你妈治病，可是你爸那个人物不敢得罪呀、啊。你妈跟了他那么多年，他
他都那么狠心，他威胁过我，要断了我们家的生意，我能怎么办？你也有你的难处，我们能理解。你今天能来看我呀，已经是有心了。阿平，你能理解就好。这不会是你的女婿吧？长得可真养眼呐、啊！没错，这就是我们家女婿。哎呀，阿平。你可算是苦尽甘来呀、啊，兰兰孝顺，又给你找了这么好的女婿，你好福气呀、啊！哪里呀、啊？这是我们家兰兰好福气，才遇到了小宋。<笑>妈，嗯，时间不早了，我们该回去了，你还要多多休息。对对对，你可要养好身体。快回去。对了，阿晴，我听说呀。江峰准备在江老太太的生日宴上，正式公开他的小三和私生女。阿平、兰兰，你们有什么打算吗？什么打算？他不仁，就别怪我不义。兰兰，你，妈，我自己有办法。那，你和孙燕先坐着，我去给你们做晚饭啊。小宋啊。你先歇一会儿，我去看看这孩子以前根本就没干过这些活。好。妈，你怎么也进来了？伤还没好呢，赶快去休息会儿吧。我进来看看，都是。嗯嗯不行，等他什么时候接受我了？还没追到手，真没用。给你一个月时间，追不到儿媳妇儿，你妈我就替你出手了。阿姨，过来帮我一下。妈，我跟你说了，我陪我媳妇吃饭。来了。妈，怎么了？你这孩子怎么回事？你怎么让小宋睡你弟弟房间呀、啊？妈，我我什么我？你们俩领证了，领证了就是夫妻，那夫妻当然要睡在一起啦。你妈我呀，开放你了，你趁机赶快跟小宋要个孩子，这样我才能真的安心呀、啊。阿姨跟你说什么了？没，没什么。宋先生，我们今天晚上真的要睡一张床？我们既然是协议结婚，应付家长，那就不能让你们看出来破产。哪有新婚夫妻会分居的呀？还有，你叫我宋先生，我感觉有点生分。以后你可以叫我宋燕、阿燕，或者。叫老公，以后呢，我叫你兰兰，或者叫你老婆，而且你要接受我对你的亲近，以后共处一室、睡一张床的情况可不止一次。抱抱，见啊，你没关系，我还有点不太适应。没关系。我会给你时间，我们可以多多练习。妈，你说我穿这身衣服好看吗？我们家微微穿什么都好看。那是当然。明天呀，爸就在宴会上宣布我们的身份了。到那时。我就是名正言顺的江家小姐，我看谁还敢瞧不起我
。妈，你说明天江南那么混呢？来了又怎么样？不还是一样丢脸？妈，不如呀，明天我们叫爸把他们都邀请过来，到时候呀，我狠狠的羞辱他们。微微呀，这些年来妈一直见不得光，这一次呀，你一定要替妈狠狠的压压这三个贱人。让他们呢，永远抬不起头。这江家呀，也只能是你的，谁也抢不走。妈，你放心，我会。爸，兰兰，怎么了？你中午想吃什么？我给你送餐。你不用上班吗？顺路的，我有个项目，中午要来你们这里面对接。嗯，我不挑食的，什么都吃。好，中午等我。嗯。我秘书你。燕哥，你怎么来公司了？这新婚不应该在家里跟小娇妻甜蜜吗？这是，别碰，这是我给我媳妇准备的午餐。燕哥，你真喜欢嫂子，还亲自给嫂子送午餐？你一个单身狗懂什么？不来人身攻击了啊！燕哥，要不是你非得让我管这大公司，我能忙得跟狗一样，没时间谈恋爱吗？你忙归你忙，你要是敢让我媳妇加班，耽误我们俩的独处时间，有你好看。你有异性没人性啊，燕哥，真不考虑一下兄弟的吗？喂，兰兰，你来了吗？来了，我在一楼等你。好，上班，我走了。我操，燕哥这次真栽了。阿燕，你对我真好。你妈可是叮嘱我了。让我好好投喂你，你太瘦了。你妈什么时候说过？我怎么不知道？丈母娘跟我这个女婿说话，当然要背着。不是协议结婚，他怎么丈母娘叫的这么舒服？嗯，好吃。吃慢点。吃快了不香。嗯。有事儿。江兰，你这什么语气？现在连爸都不叫了是吧？你都把我赶出江家了，还想让我叫你爸？你怎么想的？都老年痴呆了吗？我不跟你吵。今天你奶奶生日，她希望一家人和和气气的，亲戚也都会来。早点过来，地址码你手机上了，别给我丢人。你让我去，不怕生日宴变葬礼啊？杨兰，你要敢闹事儿，我跟你断绝关系。江家的钱，你一分也骗不到。带着你的小三儿，你的私生女招摇过市。给他们身份，我有什么不敢的？你不信是吧？那我们就等着看。别生气了，晚上我陪你去吧。你真要陪我去啊？我可是准备去闹事。正是如此，我才要陪你去。如果他们欺负你的时候，我不在，我怎么给你撑腰？再怎么说，我也是个闹。其实
，我不太理解。以你的条件，完全可以找一个比我更好的人协议结婚。可是你为什么要选我？我的家庭这么糟糕，我们的差距又这么大，你不会嫌弃我，觉得我烦吗？兰兰，其实我对你一见钟情，花见锦心，所以才迫不及待要跟你领证结婚的。本来是想徐徐图之的，但明显我对你的定义不够。兰兰，什么协议结婚，我不管了。我想，这么大官儿，名正言顺的，让我。你这样会让我变得贪心。贪财还是贪人？贪财的话，我所有的财产都是你的；贪人的话，我求之不得。不许打趣我。是。你就是林芝吧，长得真有气质，难怪阿峰这么多年藏着掖着，今天可算舍得带出来让我们看看。<笑>都是我们家阿峰心疼我啊，所以我才看起来保养那么好。听说今天晚上啊，这酒店啊是你女婿特意订来给老太太办生日宴的，酒水啊消费，起码得两百万起步。今天晚上啊，我们可是跟着你赞光，要见世面了。<笑>都是我们家林华懂事，孝敬我们家老太太呢。还是你生的女儿好，长得又漂亮又能干，能嫁到这么好的人家。微微的公公是明华科技的董事长，我侄子就在那里上班。林芝，我们可是一家人了，你跟微微好好说说，照顾一下自己。放心吧，我一定盯住微微，能照顾的呀，都照顾。都是自家人，不必客气。有什么需要的，直接说。微微和明华心地善良，不会不答应的。哎呦，还是老太太说的好，有你这句话呀，<笑>我们都放心了。奶<笑>奶<笑>、啊，你们在聊什么呢？哎呀，明华来了，快快快坐。你叫明华是吧？这按辈分啊，你还得叫我表婶呢。我侄子还在你大公司上班呢，还有我家小儿子，哎，马上要毕业了，也想去你家公司上班。好说，回头给我一份钱，我给了人事费。明华哥哥，这些呀、啊，可都是咱们自己人。嗯，好。我正式介绍一下，我不是还没来吗？宴会怎么就开始了？兰兰来了，这这是你男朋友吗？这小伙长得真漂亮，跟电视里明星一样。这是我老公，宋燕。爸，我来了。你刚刚想说什么？继续啊。不是让你早点来吗？怎么到现在才到？一大家子等着你，你的脸是有多大呀？结婚了。怎么不告诉我？我结婚，为什么要告诉你？你是谁？你，江毅，你是存心找不痛快吗？是啊，姐姐，这可是奶奶的生日宴，你这样闹事，可有把奶奶放在眼里吗？我看找不痛快的是你们吧？你跟我妈把离婚证扯了吗？你就带着小三和你的私生女招摇过市？打谁的脸了？我今天就是来闹事的，怎么了？你们一个个抱着小三和私生女的臭脚，你们的道德和三观呢，都被狗吃了吧？我今天就是来闹事的，怎么了？江妈，给我闭嘴！我告诉你。我妈不是小三，我也不是私生女，是你们这贱人妈，没有本事，留不住男人，你凭什么像发了疯的狗一样在这里咬我们呀？啊
该闭嘴的人是你。你要是再敢污蔑我妈，我就塞你的嘴。我他妈给你脸了是吧？啊！我未婚妻你也敢打？你敢打我，我跟你拼了！我老婆，动一下试试。你什么意思啊？你这是什么意思啊？将来你这是干什么？现在派你手下人来恐吓我们，赶快让他们走。要走的人是你们。什么意思？诸位，不好意思，我们的酒店已经被一位贵宾给包下来了，所以不能招待你们，请你们离开。你什么意思？老子昨天这个包间已经定下来。你现在让我们走，叶先生，您先不要激动，给您带来了不好的用餐体验，我十分抱歉。不过您放心，我们酒店一定会给您双倍的补偿的。老子要您的赔偿，我们现在已经坐在这儿，你现在让我们走，先生，如果您执意不走，那我只有强行清场了。你，先生，如果您执意不走，那我只有强行清场了。好，我走，走啊！你们两个。在这里干嘛？不嫌丢人的吗？宋先生，已经给您清完场了，您是要现在用餐吗？告诉后厨，我老婆口味偏辣，不喜欢上酒，让后厨注意一下。哎，好。什么？这酒店是你包下来的？是啊，怎么了？怎么可能啊？他怎么可能包得下这间酒店呀、啊？你怎么还在这儿？赶快走，别打扰宋先生和宋夫人用餐。快走！走！怎么样，心里痛快点了吗？太痛快了，谢谢你啊，阿姨。不过，你包下这个酒店，花了不少钱吧？为你花钱，我心里开心。而且，这个酒店是我发小开的，花不了多少钱。喂，妈。兰兰，你跟他们吵架了是不是？嗯，他们这么明目张胆的欺负你，我忍不了，所以跟他们吵了。还把他们给赶走！傻女儿，你这不是自己的名声也败坏了吗？我跟你说啊，你现在可不是一个人了，你结婚了，你总发脾气被小宋看到了，不好啊！我喂，阿姨，我觉得兰兰的脾气挺好的呀，你放心，我很喜欢。阿姨的话，你别介意啊。我觉得你的脾气挺好的，他们欺负你没必要受着。再说了，以后有我在，我会给你撑腰，谁也不去。阿姨，我觉得这个妈说的对，你这样惯着我，我真的会被你惯的无法无天了。我老婆，我乐意宠。吃吧，吃完我带你去散心。这废人灰溜溜的从酒店里赶出来，这辈子都没有丢过这人。哎呀，可不是嘛
，这脸呀都被丢光了。哎，姑姑，这男的男朋友是什么来头啊？能把咱的酒店都包下来？什么来头？我们是不知道，但是啊，肯定比这个私生女的男朋友强。你不是住的是邪吗？还捧着那小三儿，还有私生女，难怪男人骂。那个，今天的饭呢，就不吃了，大家都回吧。别闲事，收拾亲戚，搬搬雨，过了，来，走，走，走。好歹生日在家过不好吗？非要来酒店，该好了，我的老脸都丢尽了。都是晦气的东西！哎妈，你慢点，你等等我！哎妈妈妈，这事是怎么搞的？怎么弄成这样？都是晦气，老子脸都让你丢尽！滚！冤家路窄，怎么？你们在酒店不是挺嚣张的吗？怎么不说话了？知道这家会所是谁开的？是我呀。可以。放心，本少大可绝对不会为难。我不过听说，微微他姐姐性格孤僻，不愿意社交，没有朋友。正好，本少朋友多，请你们去包厢玩一玩。是吗？带路吧，走。哎，你还真要去啊？嗯，我带你继续打。门口遇到的，听说这会所是我家开的，死乞白咧的就跟过来。哟，江南，你不是挺能装的吗？连酒店都包得下，怎么还要过来蹭我们的包间呀？好啊，原来白天你们是找了演员过来演我们是吧？你可真是不要脸，为了面子，连奶奶的生日宴你都敢搞破坏，江威。你出门脑子忘家了吧？这么大个酒店，是我们请个演员就可以随便清场的。哟，微微，这个就是你那个穷酸的姐姐江兰吧？你不是说她就大你半岁吗？我怎么瞧着像大了五六岁呀、啊？可不是嘛，微微，既然是你姐姐，就让她留下来呗，就当为她见见世面喽。行吧，看在姐妹一场的份上。就不赶紧走了。帅哥，贵姓啊？我一看你就是社会精英人士，怎么能跟江兰这种女人混在一起呢？小姐，麻烦你离我远，我老婆醋嘴大。帅哥，我是李家大小姐，你跟江南在一起啊，没什么前途。不跟着我，保证你在上流圈子里混得风生水起。帅哥，我是李家大小姐，跟着我啊，保证你混得风生水起。可是我从来没有听说过海市的上流圈子还有一个姓。你个下等人懂什么？姐妹，走，其他在一起有谁谁？哎，别让某些人扫了咱们的兴，喝。来，我跟你们说呀，这家会所，老子在这儿混了二十多年了。不好意思，今天呀，多亏有了你，才能带我们来这么好的酒店，是不是啊？来，再来。
。帅哥，你们找谁啊？是不是走错房间了？哎呦，陈文哥，你说什么风把您给吹来了？来了怎么不说一声，我下去接你呀、啊？陈哥，哦，叫我啊。你是叶明华，半年前我父亲害我跟您一起吃过饭。哦，不记得。哎，燕哥，我来喽。这就是嫂子吧？嫂子好，我是陈芳。燕哥，你放心吧，叫我小程就行。嫂子好。啊，你们好，我是江兰，不错。杨哥，嫂子这么好看，怎么把她骗到手了啊？嫂子，燕哥这人平时不近女色，你快说说，他怎么知道的？我们也去一惊啊！是，不许错过。燕哥，这群人谁啊？怎么跟他们对话？几个自以为是的家伙，说上流的圈子，我和你嫂子削尖脑袋都挤不进去，非要带我们好好见见世面。啥？哪儿来的傻逼能说出这种蠢话？燕哥，你还需要往上流圈子挤？那些都是别人削尖脑袋往你身边挤，对吧？成哥，您跟旁边这位是什么关系？该问的问，不该问的别问。都怪我不该问，都怪我不该问。哎，燕哥，说说你跟嫂子怎么认识的？让你嫂子跟你说吧。刚才那个陈哥什么来头啊？看起来又酷又拽吧？没错没错，他身边那几个帅哥，个个气宇不凡，手上戴的表都好几百万呢。我告诉你，那是财神爷。长哥是吗？不知道有没有这个荣幸认识一下，加个微信。金哥，你们做的多没意思啊！不如我来陪你喝一杯吧。风度，这女孩子臭又没礼貌的。不好意思，啊，本少爷对会所小，就是没礼貌。金哥，他不是故意冒犯你的，这我替他给您道个歉。您看在我的面子，就别生气。给你面子。就你们这群臭鱼烂虾，还敢说我燕哥和嫂子削尖了脑袋都挤不进去上？我看啊，你们几个连给我燕哥和嫂子提鞋的机会都没有。燕哥，嫂子，跟这群人玩太丢脸了，咱们走吧。老子说的话你俩听不懂是不是？叫你别去招惹陈华，还去招惹他，你俩也不看看你俩到底是什么身份。明华哥哥，他们是我的好姐妹，是我们的好朋友呀，你怎么能为了不相干的人去骂他们呢？你懂什么？陈放是海氏四大家族之一的成家大公子，你们惹了他，还想不想他海氏混了？那怎么办呀？他不会因为这点小事就针对我们吧？我哪知道怎么？你们玩吧，我走了。该死，都怪江南，贱人，怎么没完？哎，燕哥，咱们好不容易聚在一起，一起出去吃去的。喂，妈。兰兰，你跟小松在一起吗？
。今晚你们回来吃饭吧，妈给你们做晚饭。哦，我和阿燕在一起呢，还有他们几个朋友，呃，正商量准备去哪吃饭呢。那都来家吧，我多烧几个菜。好，谢谢阿姨啊！好好好，来，都来。妈，我朋友有点多，要不下次吧？没关系，来吧来吧，人多热闹。我先挂了啊，我给你们准备晚饭去。走喽，去丈母娘吃晚饭了。走。叫谁丈母娘？你们这么多人，就累死谁啊？错了错了，燕哥丈母娘，走走走走走走走。妈，回来了，回来了。小宋啊，你这朋友一个比一个好看呀。<笑>谢谢阿姨，谢谢阿姨。好好好，都好都好。你看，菜洗了吗？我去帮你吧。我都弄好了，你不用管我。你要去招呼一下小宋的朋友们。妈，你别忙了。这个家伙他手艺好，让他来。应哥。嗯、啊，对对对，阿姨我手艺好，我想展现一下。<笑>妈，我陪你坐会儿吧。哎呀，好了，别闹了，你们都先坐着休息会儿，我们去做饭。亲嫂子，哎，妈，阿姨，没事儿。阿姨，你觉得我们燕哥怎么样啊？好，很好，好的不能再好。阿姨，我跟你说，燕哥人可好，不近女色。啊？嗯，怎么说呢？嫂子那是女色吗？女人啊，应该说燕哥洁身自好，对其他的女人不理不睬。对对对，那挺好，那挺好。哎哎，我来这菜真不错啊！我真喜欢那个菜。妈，那我们回去了，你早点休息。好。阿姨，今晚打扰了，改天我们再来拜访啊。好好好，你们路上开车呀、啊，慢一点，注意安全啊。你们有空啊，常来家里玩。走吧，走吧。王萍姐，这些都是兰兰的朋友啊，你这个长得真俊呢、啊。他们啊。都是我女婿的朋友，于是不知道。那林志啊，在外面造谣，说你女婿是假富二代，我看他就是眼红。可不是啊，我刚看见一辆辆豪车，林志要是看见了，也不知道这脸红不红。不管他们，我们过好自己的日子就行。哎，大家手里工作停一下啊！这位呢，是咱们公司新来的同事，姜薇，大家掌声欢迎啊！欢迎啊！谢谢大家，我姜薇，以后请多多关照。哎，你就坐这个位置。刚来公司呀，有什么不懂的，及时的和新同事多交流啊。刘经理，我喜欢江兰的位置，我要坐那。这不太好吧？我就是喜欢那个位置。你如果不同意的话，我就去找秦叔叔了。哎。就是个位置嘛，好说好说。江兰，你把东西收拾一下，把位置呢让给江薇。经理，凭什么江薇喜欢，江兰就要让位置啊？就凭我公公是公司的董事，江兰他敢不给我让？江薇，你也就喜欢抢我的东西，一个位子而已，让你。好了，大家都好好工作吧啊。江兰，就算你学习好，大学考得再好又如何？最后还不是要跟我在同一个办公室里面上班吗？靠男人进的公司有什么可得意的？你最好祈祷叶明华永远靠得住，否则有你收拾东西滚蛋的时候。江兰，你是知不道不道说不道。明华哥哥爱我宠我，非要让叶叔叔把我安排进公司。如果你嫉妒的话。也可以让你老公安排呀，我是他喜欢。别想，别想，走啊，吃午饭呀。不、哦，都十二点了。你呀、啊，一工作起来就忘记时间了，食堂的糖醋排骨都快没有了。
。对对对，走。在一楼，给你送个午餐。啊，那你等我一下，我现在就下来。抱歉啊，莹莹，楼下有人找我，我就不能和你去食堂吃套餐。阿燕，你今天又来给我送午饭了？不只是今天，以后每天我都会给你送。不用了，这样也太麻烦了。我们公司有食堂的，而且你哪有那么多时间啊？不忙。给媳妇送午饭的时间我还是有的。另外，每天晚上下班的时候，我都会来接你。这、这、这真的不会耽误你吗？不会。来，快吃，不然凉了。嗯。今天工作忙不忙？还好。嗯，就是耽误了我们公司了，和我是同一个部门。他为难你了？没有，他影响不了我。兰兰，在公司发生什么事情，你都要跟我说，不要一个人撑着。好。燕哥，我说你能不能换个地儿当嫂子？你。这公司董事天天见你登门，以为公司出什么事儿了呢。我跟他们说没有，他们还不信。不能。那我再给你安排一下办公室。你天天在这儿，我压力很大的。我在这儿是影响你上班摸鱼啊？哪有？主要是你在这儿。我就不能提前下班了。哼，我老婆都没有早下班，你还想早下班？行，燕哥，我现在就让嫂子部门他们别加班，行了吗？嗯、燕哥，嫂子部门下班了，你也该走了吧？只要是你做的，我都喜欢吃，我不挑食的。那行，那我看着买了，你在家等我，我买好菜就回去。好。瞧你笑的不值钱那个样，我真想拍下来给程芳他们看看。你羡慕了？可惜哦，你没有买。你可真够。好了，我给你扯了。哎，嫂子下厨，我必须在。有，你可不要想着打扰我跟我老婆独处。你先出去吧，我来做饭。我帮你洗菜。行。那你帮我把这。不是故意的，没关系，你就是故意的，我也不介意。我先做饭了。너무예쁜그대미소가어어내머릿속에서떠나지를않네요어비자다오소파하루종일그대곁에머무고싶은거죠달콤한그대의키스도좋아어머리부터발끝까지같은향이나길원해요、oh, 내곁에있그대가는면충분해요
不孝子，到底什么时候带儿媳妇回家呀？你书房要用吗？你要加班啊？嗯，有点工作要做。你们公司是不是给你太多工作了？也不是，这是我自己接的私活。我弟弟眼睛不太好，所以我想多挣点钱，治好我弟弟的眼睛。嗯，我不用书房，你用吧。谢谢阿姨。喂，顾晴。哎，杨哥，你赶紧给我媳妇儿升职加薪，听见没有？咱说好的隐晦一点的。哦，对，记得隐晦点。钱？你胡说什么呀？我是害怕把他吓到。你也应该知道，兰兰她家境不好，自尊心强。如果要是他知道我的身份的话，容易胡思乱想，肯定会觉得门不当户不对的。到时候别说结婚了，恐怕他见到我都要躲着我走。啊，好吧，杨哥。我算是知道了，你这是真喜欢嫂子呀，才处处考虑嫂子的感受。就你话多是吧？我交代你的事情，你别忘了。微微呀，你男朋友可真爱你啊，大早上的就给你送花。明华哥哥呀，就是太爱粘人了，明明每天都能见到，还非要给我送花。微微，你男朋友是叶少，他爸是我们公司的叶董事。都怪明华哥哥，我都跟他说了，不要在公司暴露我的身份。结果呀，他还这么高调的给我送花。现在好了，我们都知道了。哎呀，微微，没想到你这么大的背景，以后在公司里呀，你可要照顾我。还有我，还有我。好好好，我就照着你们。兰兰，我跟你说，这个姜维可真讨厌，一大早就在办公室里拉帮结派，生怕别人不知道他在公司有人罩着一样。你们自己做好工作就行，没脸。我才不搭理他呢，我是怕他针对你。你们明眼人都能看得出来，这姜维对你明显就是来者不善。别人看不出来，你还看不出来吗？他呀，是个漂亮小丑。私生女儿，要是惹急，他也没有好果子吃。大家都到会议室开个小会。大姐，你的产假是不是快到了？呃，我的预产期是两个月之后。那个家里空闲，我出个月就可以回来工作的。啊，是这样啊。咱们公司呢接了一个大项目，交接呢就比较麻烦，所以领导决定啊，暂时换掉这个组长职位，呃，由新人组长对接。哎，但是呢，薪资不变啊，等你休完产假回来啊，公司呢重新给你安排其他职位。啊，这是新组长啊。不是编舞，什么大项目啊
，我还有两个月才到预产期，时间来得及吧？啊，这个呀，保密阶段，不便向大家透露啊。呃，这个经公司领导决定啊，咱们认为将来给新的组长，大家掌声鼓掌啊！小兰，来，跟大家说两句。感谢公司对我的信任啊！谢谢组长同学的机会，我一定会不辜负大家的信任，好好工作的。好，张天，下周之前给将来啊打工作备电话啊。那今天呢就没有什么事了，散会啊。将来，恭喜啊，恭喜升职啊，将来！谢谢谢谢大家，将来以后请多多指教哦。好。唐组长，那我们江南可不敢这样叫，你才是新组长。我还有工作，就不可能多聊。阿燕，今天晚上我请你吃饭，有一个好消息要告诉你。什么好消息啊？干得不错，得谢主隆恩。来了，这次升职了，一定要请他。好，我请客。哎，江梅，你有毛病吧？江南，我告诉你，别勾心斗角。组长最后是谁？说。兰兰，这个女人什么意思呀、啊？不要破坏你升职吧，他应该也没那么大本事。小兰，我这有点活还没有干完，下周一就要了。但是呢，我等会儿还有工作，就麻烦你帮我做一下喽。毕竟啊，你只是组长，这一点忙总不能不帮吧？拜。过分了！明明你是他组长，他把工作甩给你，不就是仗着自己公公是董事长吗？为所欲为啊，在这儿。算了，这是不是啥事？这些文件，哎呦，我们回来吃完晚饭再加班吧。兰兰，你疯了吧？是他的工作，凭什么让你在这加班啊？但是这些文件，下周上的确实要用啊。我要是不做的话，肯定是要挨批的。我是组长，我肯定跑不了。说吧，什么好消息？我今天升职了。真的？太好了！我们喝一杯庆祝一下。好，是该好好庆祝一下了。来，小兰，我这有点活还没有干完，就麻烦你帮我做一下了。不行，我今天不能喝酒了，我待会儿还得回去加班呢。工作很急吗？不急的话，下周做也行。下周一就要要了，我不能回去做，今天晚上就给他弄好。了。好吧，那吃完。嗯、啊，我我先去工作了，你快回家吧。回家了吗？啊，还没呢。燕哥，您这会儿怎么没有时间联系小子了
我老婆还在加班。顾少，再来一口嘛！别乱讲话，你不要命。那燕哥，您的意思是？没事，你继续。没事给我打电话，这不就是点我的吗？不对呀、啊，我都跟技术部经理说了，不要老让员工加班。一空奉阴违的狗东西！你们部门谁还在加班？我不是说了吗？周末要给那些年轻的男男女女一些谈恋爱的机会。你这样，迟早让他们的伴侣都变成越南。现在谁在公司加班？还在公司，赶紧回家。该约会的约会，该陪另一半的呀，就去陪另一半。经理，兰兰本来已经做完自己的工作了，而且还约了人，是姜薇硬是把自己的工作塞给兰兰。兰兰都说有事儿了，姜薇还假装听不到，潇潇洒洒的走了。行了，以后自己的工作啊，都尽量自己完成，都赶紧回去啊。莹莹，你赶快撤回。姜薇在公司里面有靠山，他会影响你工作的回家，你怎么这么快就加了？我们领导不知道怎么了，不让我们加班了，我只能带回家做了。嗯、怎么了？你太累了？其实今天晚上加班的工作是姜薇的，我那个同事苏莹莹，她在群里面给我打抱不平，我怕姜薇会来使绊子。你也知道，叶明华他爸是我们公司的董事。没事的，其实我跟你们公司总算很熟了。真的吗？我们是大学同学兼室友。你放心，如果姜薇借由关系打压你和你的朋友，你立刻告诉我，我会让他们卷出来。好，那我们回家吧。为何我孤身奋斗十余载，但还是好鞋随便买？哈哈，好厉害！听说我们公司有一个走后门进来的。严哥，这公司来来回回员工这么多人，我怎么知道他是走？我马上让人去查，行吗？燕哥，你你这怎么查起来一个小员工了呢？我媳妇不小心得罪了他，他正担心被穿小鞋或者开除。开除？嫂子这担心不纯属多余吗？这开除谁他也不能开除嫂子呀。他可是大老板娘。哎，行了，我马上让人查。挂了。
。来，秘书，你给我查一下技术部的那姜飞，查一下他是怎么进公司的，在公司有什么背景，以及在公司有没有霸凌其他同事。现在马上就查。早安，阿姨。早。昨天晚上睡得好吗？挺好的，我用早起上班的感觉真好。我亲手给你做的三明治，快来吃，看合不合你胃口。哇，你怎么知道我喜欢吃三明治啊？嗯，真好吃。哎，对了，你今天还要加班吗？嗯，昨天我都已经忙完了，今天可以好好放松一天。那好，我们一会儿出去还不正点。OK， 没问题。我不买衣服，但是我想给你买，你看看有没有喜欢的。我，不可以拒绝。给老婆买衣服是我的权利。行吧，那谢谢老公。兰兰，你刚刚叫我什么？你没听到啊？你没听到？那算了，没什么。我听到了。你叫我老公对不对？嗯。再叫一声。不要，我还要去看衣服呢。好兰兰，好老婆。再叫一声。老公。老婆。嗯、啊，好了，我现在可以去看衣服了吧？哥，这件衣服好看吗？我喜欢。好看，咋说？哟，姐姐，你怎么在这儿呀、啊？你也是过来买衣服的吗？小兰，你怎么不说话呀？你昨天不是写了一封，还在经理面前告我的状呢。经理问起来，我就只是实话实说而已。你，小兰，你还敢欺负你信不信我让你卷铺盖滚蛋？你算个什么东西？明皇科技什么时候由你说了算？明皇科技我做不了主，但是我爸是董事，让一个小小的员工就能做到伟是轻而易举的事情。我倒要看看，是我老婆先走，还是他先？真是说大话不怕傻舌头呀！嘉兰，咱们走着瞧，有我在公司，别想好。阿姨，我们吃面。不好意思，江兰，这件衣服我也喜欢。江薇，故意选走我相中的衣服，很有意思是吗？有意思呀，我看你不高兴。今天呢，你看中一件，我就抢一件。你休想买到一件。你确定吗？兰兰看中一件，你就买走一件。那当然了，我们又不差钱。明花哥哥，你会帮我的，对不对？放心，我都给你买了。明花哥哥，你真好。你看到了，明花哥哥说了，他会帮我。先生，请问有什么需要帮助的？除了他手上摸的这两件，其他的都按照我媳妇儿的尺码，全给我包起来，我都买。没开玩笑吧？全包起来。刷好。好的，先生，我现在就去给您打包。您稍等。除了他手上摸的这两件，全给我包起来。我现在就去给您打包。您稍等。我我买这么多衣服，我也穿不完。不，每天两套也穿不到两个月。两位
，怎么不抢啊？大哥哥，我也想要。蒋薇，那么多衣服吗？加起来好几百万。你以为我钱大风刮来的？想买就买。先生，这是您此次消费的账单和银行卡，一共花费了一千三百万元。请在这里留下您的地址，一会儿我会亲自送到您的头上。这是您的银行卡。祝先生太太消费愉快。明皇科技董事的儿子，难道连一千多万都消费不了？你一千多万而已，我只不过不想花这个冤枉钱。你以为我是冤大头啊？给老婆花钱，怎么能算是花冤枉钱？给老婆花钱，怎么能说是花冤枉钱呢？哦。对了，叶少还没有结婚，给女人花钱当然是要注意的，不然竹篮打水一场空。明华哥哥，你是这么想的？你不舍得给我花钱？微微，你是我女朋友，我怎么不舍得花钱？那你就帮我把将来买的衣服都抢下来。胡闹！又不是真的喜欢这些衣服，要那么多干嘛？我不管，我想要，你快点帮我。张飞，我告诉你，你再这样胡闹，咱俩就分手。你在这儿逛，我走。蒋兰都怪你，美花哥哥，美花哥哥，怎么了？阿、啊、燕，你真的太棒了，他们都快要气死了。谁叫他们欺负我老婆？对了，我棒不棒，恐怕是我要亲自见。什么意思啊？以后我就知道。哎呀，好了，不要想了，走，我们去其他地方逛逛。走。你要给我买衣服？不许拒绝我，给老公买色彩礼。谢谢老婆。我不理你了。哎呀！兰兰，你什么时候准备的？在你下午睡觉的时候。我听别人说。经常给老婆准备惊喜，夫妻关系之间才会更和谐。哇我送你的礼物，喜欢吗？兰兰。兰兰过路的风徘徊，风起了离开，卷走了所有期待。借听风声耳语，你去往哪里？
Że piosen do moje przysiało do porządni Ociekaj i uchodzi Woliłem ta sił Że w tej górze szczęście i dopuść kocha Ajmi你在公司干了一个奇葩的阎王现在因为怀孕就被救出来了这种滋味很不好受吧你说这些干什么当然是替你打抱不平吗江南凭什么就不平他心姐论资历论能力他拿这笔的棍你就这么甘心他会去拱
不就是上周让江南放了我一次吗？我改还不行吗？放了我一次，难道我要记一辈子吗？你说的是帮忙的事儿吗？说的是你的能力。停停停停，都别吵了，你俩还给我废着。说吧，你们俩怎么回事？我这几天身体不舒服，没有精力去交接工作，不知道怎么的。今天江兰就生气了，还威胁我说，他辞职了，年轻没孩子，有公司要，说我辞了没公司要。你就这么说的？欣姐没跟我说过他不舒服，我每天都找他对接工作，可是他虽然答应了，但是一直都没联系过我。行了，你们俩这就不能好好沟通一下吗？行了，出去。哎，对了，你记得把工作呀好好对接一下啊！哎呀，哎呀，王欣姐，哎，怎么了？王欣，你怎么了？我肚子有点痛。快、哎、叫救护车！去叫救护车！王欣，静静，静静啊！喂，这里是明光科技大楼，有孕妇肚子痛，需要救护车。打到没？没事，经理，我不用去医院，我自己换。不行，必须去医院。经理，救护车来了。经理，我不想看到你起来。我送去医院。苏总，技术部出事了，一个叫唐鑫的孕妇与大老板娘江兰起争执，肚子痛，被送去医院了。什么？你马上联系刘经理，把人送到江河医院，快！亮哥，有个孕妇和嫂子起了冲突，肚子不舒服，我让人把她送去你家私人医院了。你嫂子怎么样了？我现在去找嫂子，医院见。江兰，你怎么样？没事的，事情我都知道了，不怪你，就是一个意外。你要不先回家？我我想去趟医院，我想确认一下，唐鑫到底有没有事情。我刚好也要去医院，你跟我一起。谢谢顾总。是燕总，他打不通你电话。喂，兰兰，我听顾神说了，这事不怪你，你没有对他大吼大叫，也没有对他口出恶言，你不用内疚。还有，我问过了，唐鑫情况并不严重，你不用担心，我这边已经联系嘉禾医院最好的妇产科医生了，唐鑫肯定没有问题的。嗯。叶公子关心你，刚才就是他让我安慰你。谢谢顾总。哎，燕子，其实你怎么来了？你哭了？没有，没事的，是。这都不跟我打个招呼的。来，我走。医生，孕妇情况不严重吧？孕妇好得很，没有任何问题。不是医生，您再好好检查一下。我同事刚才说了，她肚子呀非常的不舒服呀。这位女士，我们的徐主任从医四视角
，医术在全世界是排得上名的，还不至于看不出来。不是，我是看我们徐主任今天本来有台特别重要的手术，为了你们。行了，有些人第一次当妈，有张脸是正常的。对对对，如果你们不放心，就留院观察半天，等我忙完了回来再给孕妇检查一次。哎，行，麻烦你了，医生。医生，不不需要开点药吗？我们徐主任说的话，你们是一个字没听，是吗？孕妇好得很，不需要开药。药也不是什么好东西，不要总想着吃，特别是孕妇，不能乱吃药。孕妇好得很，不需要开药。没事了。我们现在去哪里？回家还是出去外面转转？我还有好多工作没有完成，回公司吧。兰兰，我从来没有见过像你这样子的女人，这么爱工作。你也知道我的家境，我还要养我妈和我弟呢。你现在有老公了，不用这么辛苦，我会帮你一起养妈妈和弟弟的，啊。我们去逛街吧，听说购物能让人心情愉悦。你现在这样子，能专心工作吗？不能也得能啊！发生了这件事情，我组长的位置肯定没有。你放心吧，组长的职位你是不会丢掉。掏心不是没有事吗？但是发生了这么大的事情。不管唐鑫有没有事，我都有错。哪有这样子的道理？你们公司也不会这么不分黑白的。放心吧。嗯，我们去逛街。回公司。好，回公司。怎么样，没事吧？医生说没事，你也不用太担心。这件事也不是你一个人的错，我相信公司一定会公事公办的。嗯，没事，我去工作吧，免得领导发。郑先生是吗？我是你妻子唐鑫公司的领导，他人现在在家隔离。医院，我妻子怎么了？孩子没事吧？他上班的时候突然感觉身体不舒服，我们就把他送医院了。我们已经找了最好的医生给他检查，医生说了，孕妇没什么问题，没问题就好。等会儿医生还会给孕妇做第二次检查，如果没有什么问题的话。就可以放人接我还要上班，等会还要去见一个客户，让他自己回家就行了。不行，人我们必须亲自交给家属才能放心。郑先生，你能腾出来一点时间吗？顾总，不用了，我自己回去就行。顾总，要不然我休息点回去好了。你能对唐鑫的一切问题负责吗？郑先生，如果实在没有时间的话，那我亲自送唐小姐就好。把我下午的行程全部延后。那个顾总，我来就好了，哪敢耽误您的时间呢？啊啊，不用，我请假好了。这就麻烦郑先生。顾总，你明回公司吧。我这边也没事儿了。你是孕妇，不能有什么闪失，我还是亲自看着比较好。老公，这是我们公司总裁顾总。啊，顾总好，顾总好，真是太麻烦您了。我妻子她没事吧？啊，医生说了，没什么问题。等会儿徐主任还会再过来检查一趟，你先稍等一下吧。
我在公司跟一个同事起了点争执，我感觉身体不舒服，经理就把我送医院了。你说你怀着孕跟别人起什么争执啊？顾总，我老公已经来了，我这边没事了，真是对不起，耽误您工作了。对对对，顾总，您看我老婆我也看到了，您就去忙您的吧，你的事儿。我得处理完呀，唐女士，我现在带你去做检查，你信得过吗？当然。当然孕妇没有任何问题，你们可以出院了。啊，谢谢医生。唐女士，我看你呢，月份也大了，明天开始就在家休养了。不是，顾总，我我我还能工作的。为了避免今天的事情再次发生，你还是在家休养比较好。至于你的公司待遇呢，会按照公司规定来。如果有什么需要，你可以联系刘经理。我还有事。行了，既然顾总发话了，你们呀就在家好好休养啊。可是经理，我手上还有一堆工作呢。工作，工作你就交给江。不，工作呀，你给我对接就好了啊。行了，没事的话呀，我就先走了。怎么样，早点回家啊啊！哎，那欣姐，我也先走了。到底发生什么事情了？我假装肚子痛，栽赃给我们部门的新组长江兰，想让他背上欺负孕妇的骂名，好让那个。公司领导撤销他的职位。哎，唐鑫，你也太蠢了！你为什么要栽赃给新组长？你以为新组长出事了，你就可以继续当你的组长了？你可是要生孩子的，你组长的位置肯定有别人代替。我没有，是那个姜薇让我搞江兰的。他说我成功了，他就可以让他的公公给我保留职位。他公公是我们公司董事之一。那顾总为什么会在这里？他可是公司总裁呀，不可能什么事情都亲自出来的。唐鑫，你不会是闯了什么大祸，你自己都不知道吧？唐鑫，你不会是闯了什么大祸，你自己都不知道吧？能能有什么大祸？我一个孕妇生了气，身体不舒服还能有错？错的是和我这个孕妇吵架的人。你虽然恼我，肯定更恼江兰。再说了，我在孕产期，公司还能开了我不成？确实。老婆，你和你公司的合约什么时候到期？好像是今年年底。唐鑫，你真是个猪脑子，蠢透了。做房间的监控录像。都拷贝一份。好了，宋先生，徐姨，这次的事，谢谢你。行吧，本来呢，我还以为你是顾着自己家媳妇儿和对方碰瓷儿，谁知道对方还真是。我媳妇儿可被吓坏了，我不得已才能求助于你。现在没事了，你呀、啊，早点回去安抚安抚你媳妇儿。今天啊，我就吓得够呛。好，您先休息，改天我带媳妇儿来看看。喂，兰兰，你几点下班？我来接你。到点我就回家。好，你下班给我打电话，我接你。杨哥，对不起，这次的事儿是因为我让唐鑫提家卸下组长的职位引起。行了，我来找你不是兴师问罪的。谁都不会想到唐鑫会这么做。江卫的事调查的如何了？还有那个叶董事，调查清楚了吗？还在调查中。我让你看个视频。再说了，我在孕产期，公司还能开了我不成？
。燕哥，我知道该怎么做了。不过，唐鑫在孕产期不太好开除的，现在看来给他也太亏了。另外，他的合同到年底也就不再续约了。不用，给他基本工资就好，免得捞人家话。公司也不至于节约这么一点钱，可是怎么想，这心里怎么不舒服？阿姨，我下班了，你在哪？我也快到了，你下来吧。啊我们去吃火锅吧，听说吃辣的能让人开心。嗯，不是不吃辣吗？火锅也有不辣的，我们去吃火锅。好。老婆，你还在想今天的事情？今天的事儿，我想想都后怕。要是我真的给欣姐和她的孩子造成了伤害，那我可就罪孽深重了，我愧疚一辈子的。你看看这个视频。你看看这个视频。这样，他连自己肚子里的孩子都可以拿来开玩笑。是啊，所以说你不要再想，这种人不值得你去内疚，以后远离就是。知嗯，你看看后面我给你准备了什么。阿燕，你怎么给我准备了这些？因为我想让你开心。谢谢你，阿燕，让你花了这么多心思。哄老婆不花心思，那怎么理解？江兰，抱歉，昨天是我的不对。我这两天身体不太舒服，说话有点臭，让你虚惊一场，真的抱歉。你会原谅我的吧？应该是我请求心姐原谅才对。这两天因为交接工作的事，说话也着急了，没想到把心姐给气到了。好在医生说啊，心姐一点问题都没有，完全没事，我才放心下来。一点问题都没有？那昨天又是救护车，又是担架抬的，真张大的，我还以为那孩子保不住了呢。可不是嘛，哎呦，吓我一跳。要我说，这个唐心昨天装作一副难受的样子，该不会是为了陷害江兰吧？陈毅，哦。有人说，心姐是在用肚子里的孩子陷害我，我自然是不信的。我我我怎么会用肚子里的孩子来陷害你呢？我也是第一次当妈，不太懂，身体有点不舒服，就害怕的不行，害大家担心了。是啊，心姐，幸亏没事。江兰，你就别再咄咄逼人了。哎，医
。叶同志，您找我？看你们部门那事弄的，听说把顾总都惊动了。一个组长，怎么能和同事吵架呢？我懂了，我立刻去办。顾总，有什么事儿吗？顾总，我觉得吧，江南不太适合担任组长这一职。哦，你看啊，唐鑫作为他的前辈，做这件事情，他竟然对着前辈出口恶语。让他当组长，会影响组内团结。看来刘经理对我是有诸多不满呀。顾总，我对你没有任何意见。江兰是我亲自推难道我顾深在公司里已经没有实权到这个地步了吗？唐鑫不愿意交接工作也就算了，现在连你也跑到我面前来说我的选择是错的。对不起，顾总，我错了。昨天的事情，并非将来一个人的问题，但是做组长肯定是够资格的。是我真的想死。行了。好冷血呀，差点把人家害流产，竟然一副若无其事的样子。据说你还霸占了组长的位置不撒手，也不知道通过什么手段得到了组长位置，真不要脸。第一，新鲜知识。哎第二，我是通过正当的手段达到的。第三，我没有错，我为什么要和你吵？既不了解的情况下，随随便便。完了，我今天一到公司就听到他们说坏话，应该是有人故意要针对我。我知道了，随便他们说，反正我清者自清，还清者自清。江兰，你的脸皮可真厚，我要是你啊，我就没脸在公司待下去。江薇，我知道刘岩是怎么来的。你要是想用刘岩把我逼走，那我劝你少做你。别以为你在背后耍的那些阴招没人知道，你少在这胡说八道！我告诉你，你自己品行不端，心思歹毒，还想把脏水往我身上泼，你不要脸！那你就继续洗脑你自己吧，我没能力。江兰，你等着，我会让你马上公司解散，然后再也没有办法替代。你可别忘了，明华哥哥的爸爸。可是风风火火的事，只要他一句话，你就能立马卷人带走。人，好好好，我等着。手里工作都填一下，到会议室开会。今天又不是周一，好好的开什么会呀、啊？难道有什么新项目？行了，去了不就知道了。江兰，告诉你，定。有病吧？人都到齐了吧？现在会议开始。叶导，您请。突然叫大家来，是为上周某员工与同事争吵。导致该同事差点流产住院的事儿，这件事儿
造成了极其恶劣的影响，必须严肃处理。江南是吧？刚上任组长，就对前辈口出恶言，毫无敬畏之心，心思不正，影响公司的团结。明皇科技不需要你这样的员工。叶董事，你的意思是开除我？没错，你被开除了。从现在起，你可以收拾东西离开了。顾总，什么事儿这么慌张？叶董事来了，正在技术部开会，要开除江兰。操，他要找死是吗？我让你查的东西，你查到了吗？已经调查清楚了，证据正在整理。你现在马上整理好，带上，去楼下公司大门口等大老板。我就会议室阻止那个混蛋。燕哥，叶振东那个老混蛋要开除嫂子，你来一趟。不是，叶董事，这件事又不是江兰一个人的错，为什么只开除江兰一个人？他给公司造成了恶劣影响，当然要开除。还有你，我开会让你说话了，懂不懂规矩？你也想和他一起滚蛋，是吗？叶董事，你说我给公司造成了恶劣影响，那导致这件事情发生的几个当事人是只有我被开除，是所有人都开除，当然是你了，蒋兰。难道你还想让公司开除心姐不成？心姐可是孕妇，你这么做是在给公司招黑。行啊，既然叶董事这么偏私，那我就只能用自己的方式。给自己讨回一个公道，你什么意思？是那个江薇让我搞江兰的，她跟我成婚了，她今天她。江兰，你干什么？给你撤回。我还原事实真相，自证清白。我为什么要撤回？叶董事，真正的始作俑者是唐鑫，是您的未来儿媳妇姜薇。你包庇他们，又开除我这个受害者，你真以为明皇科技是您的一言堂？江、啊、兰，这都是唐鑫的片面之词，少污蔑我！好你个小。随便拿段视频，就敢来跟我叫板了？我今天就要开除你！我看，谁敢反对？我敢。叶董事，你现在怎么也对公司的事这么上心，连开除员工都亲力亲为？我是公司的董事，当然对公司的事上心了。再起，江兰这件事儿影响太恶劣了，我想不注意都难。这种员工留在公司只会坏事所以我决定开除。所以，你们准备跳过我这个总裁？顾总，你听我解释，我你闭嘴，拿我的话当耳旁风是吗？记不住我说的话，半手去滚蛋！顾总，这这个都是叶总让我这样做的。叶董事，你呢无权参与公司事务，请你出去。我叫你一声顾总，你还真把自己当好人物？你不过是宋总任命的执行总裁。在公司没有半点，说到底就是一个打工。你竟然跟我叫板！告诉你，江兰，我一定要开除，谁来也改变不了。到我了
，少红是宋总，宋总，你你怎么有空来办公室？抱歉，我来晚了。你怎么来了？顾生给我打电话，我知道你被欺负了。宋总，你和江南是？叶神总，是你刚刚说要开除我的妻子。宋总，我不知道江南是您太太，我要是知道，我哪敢呢、啊？您不敢？叶董事，刚才不是气焰很嚣张吗？连我这个执行总裁都不算个人物，咱嫂子一个小小的组长，就算是个人物了？哎，宋总。哎，顾总，都是我的错，啊、我不该颠倒是非，我不该黑白不分，擅自干涉公司人事、啊，我的错，我道歉，我道歉。叶董事，这会儿倒是能屈能伸了呀，这都是个误会，现在搞清楚了，就是那个唐鑫，他嫉妒作祟，故意陷害的，宋夫人。我认为好了，叶振东，我今天来可不仅仅是因为你开除我媳妇。叶董事，你利用职务之便贪污公司公款，收取回扣，已经被立案调查了，这些都是证据。完了，我完了，全完了！姜薇，高中文凭，在叶振东的帮助下进入公司，违反公司用人规定，并联合唐鑫陷害公司董事，私得有亏，予以开除，且宋氏旗下所有公司一律拒用。不，不要开除我！姜薇，你是故意的，对不对？我好歹也是你妹妹啊！信不信我告诉爸？是你自作自受，关我什么事啊？小伟，你还敢怪江南？你看我们部门里哪个不是名校毕业的？你要能力没能力，要学历没学历，不开除你，难道把你当成祖宗在那供着吗？行了，赵保安，把与公司无关的人都清除去。另外，唐鑫。陷害同事，私德有亏，同样予以开除嫂子，您，您喝茶。你们俩什么要对我说的吗？嗯、呃，嫂子，这燕哥隐瞒身份这个事儿，其实吧，跟我一点关系没有。你要生，就生燕哥的气。不是听燕哥的吗？谁说我生气了？你真的是还是神秘水，宋氏集团总裁宋总。呃，这个，首富是我爸，继承家产之后，现在就是我。你少贫嘴！兰兰，我可没有向你隐藏身份，是你一直没有问我。你想，我一上来就告诉你我是宋氏集团的总裁，还是神秘首富，这还不把你吓跑了？这倒是极有可能，是吧？我多机智，这样你才能把我保护下。
是因为你在公司张扬，得罪江南，我爸会被你牵连，赶出公司吗？你放开我！放开我！发给公司，那是他自己违法了，跟我有什么关系啊？打我！你看我不能。你别管，你不要你，你要再过来，我就报警了。我等着，我等着。蒋薇，你心，难道你也想找我麻烦不成？我当初怎么会听了你们话去陷害江南？职位没绑住，工作也丢了，我真是个害人精！我又没有逼你陷害江南，是你自己贪心，没忍得住欲望，怪谁啊？蒋薇，你臭不要脸！我劝你啊，情绪最好别太激动了，否则小心你肚子里的孩子。不住啊，而且要我说呀。你与其跟我在这儿浪费时间怪罪，你不如去找公司要赔偿啊！怎么说你肚子里边也揣着个孩子呢？公司开除孕妇，不再赔偿你啊！顾总，顾总，我是唐心，能不能先不要开除我？我是一时鬼迷心窍，听了蒋薇的话才会这样做的。我还有车贷、房贷，还有孩子要养，我不能没有这份工作呀。唐女士，开除你是总公司大老板的决定，我左右不了。你要是对结果不服，可以向公司提出诉讼，无论什么后果，公司都不理。哦，顾总，不会，我不会起诉公司的。我在公司工作了八年，不是有感情的，能不能再给我一次机会，好好调查清楚，还我清白呀？唐女士。公司绝不会冤枉任何一个员工。你要是有新的证据，你尽情可以交给。江兰，唐女士，你要做什么？江兰，我没有栽赃你，你帮我证明一下好不好？我们俩以前是同事，关系还挺好的，你帮帮我好不好？心姐，我就是一个小小的员工，我改变不了什么。怎么可能改变不了什么？你是大老板的妻子呀，你一句话就能帮我保住工作。那我为什么要帮你啊？唐心，我可不是那种以德报怨的人，是你害我在先，我没有落井下石已经够客气了，所以你就别再纠缠我，我还有事先走。江兰，你就这么见死不救吗？你家境殷实，部门的人都清楚，你失去这份工作也不会要了你的，对你来说，你的生活依旧很自由，所以。你别威胁我，你别道德绑架我老婆，我们今天去外面吃饭好不好？好啊，正好明天休息，我们可以好好放松一下。真好啊，老婆终于舍得陪我了，而不是天天抱着电脑去加班。好了，快去吧，不饿。遵命，老婆的。江兰，真的是你啊！你大学毕业没留在首都吗？我家在海市，然后就回来了。那正好，我以后啊也留在海市工作了。哎，难得偶遇，不如我们交换个联系方式，以后也互相有个照应。老婆。
菜已经点好了，你看看还有什么想吃的。好。你你是？哦。你好，兰兰的老公。你好，兰兰的老公。啊、那行，那我朋友还在等我，我就不先打扰你们两个了。怎么样？看好了吗？你点的都符合我的胃口，没问题。老婆，刚刚那人是谁啊？嗯，他算是我的一个追求者，高中的时候。这什么叫算是啊？就是他之前追求过我，但是。当时是高考的关键时候，我怕会影响他的高考，所以就很委婉的拒绝他，说，嗯、呃，我们考上同一所大学之后再考。所以，你心里其实对他还是有好感的。没有，我当时成绩可是我们学校的第二呢，他跟我差了三十名啊。所以我从来都没有想过我们会考上同一所大学。你真厉害，不过你以后不要再紧张。为什么？你已经结婚了，有老公了，不要再给他惹脾气。你怎么会这么想啊？我也不想你想，谁叫他刚刚见你的时候眼睛都粘在你身上。我给你买的钻戒呢，你戴上，免得有事。以为你是单身，纠缠。小老板，满意了吗？这还没做。欢迎呀，兰兰，明天休息，我叫上其他同事一起出来聚一下，庆祝你升职，好不好？可以啊。什么可以啊？怪你！怎么了？晚上还有事吗？嗯、哦，我明天部门聚餐，庆祝我升职。你明天要丢下我了？那那要不然你跟我一起去？算了，我要是去的话，你们部门的人能喝得下吃得下。也对，你现在可是大 boss 啊！你要是去了。他们肯定会很不自在。我不高兴了，兰兰，你要补偿我。啊？那怎么补偿？你干什么？我说了，你要补偿我。오늘밤도그대생각에일찍잠들긴그렀네요너무예쁜그대미소가어어내머릿속에서떠나지를않네요하루종일그대곁에머무르고싶은거죠달콤한그대의키스도좋아아不好意思啊，各位，老板了。
我们两个是高中同学陆恒我看你这眼神你是不是对我们家兰兰不死心呢你不要瞎说兰兰你真不跟我们去唱歌啊不是跟我们聚餐吗等一下我去给你走个事情就他哎呀你生气了我没有你骗人你刚刚在车上我是在想事情我承认我也吃醋了我不喜欢洛河不是吧燕哥你上班这么积极我这个执行总裁都还没到公司你就来了怎么你是准备接手这家分公司我告诉你从今天开始我就在这里办公室你是舍不得你这个执行总裁的位置啊别别别求之不得你放心该是你的活一件少对了技术部新来的一个男员工叫叫陆恒
，有问题。燕哥，我要是没记错的话，你上次打那小人是因为他欺负嫂子，这次又是因为什么呢？而且这个陆恒是新招进来的，应该不会惹到你吧？他看上我媳妇儿了，我去，这都行。所以燕哥，你是准备宣誓主权？你觉得呢？哎，组长，这份文件上我还有几个东西不懂，想请教你一下。嗯、啊，你哪里？阿燕，下班了，我们回家吧。你怎么来了？你工作傻了？你忘了我是这间公司的老板？对哦。您好，又见面了。自我介绍一下，我是宋燕，宋氏集团的总裁，也是明皇科技的大老板。欢迎你加入公司。欢迎你加入公司。你好。我叫陆恒，嗯，还有什么事吗？没有事的话，我带我老婆回家了。没有，一点小问题，我自己可以解决。那就。敢干什么？这让我连个爸都不叫，是不是？什么你这样的混蛋东西！行啊，你找我就是为了加微吧？还有脸说？妹妹可是你妹妹，你见不得她好是不是？害她不顾，害她丢工作。现在叶家跟她解除婚姻，你开心了？她心怎么这么恶毒啊？叶正东他出事，是因为他违规违法，被公司发现了，所以才被调查以及坐牢。至于姜薇，他品行不端，学历也不符合公司条件，被我辞退了。这两件事情，你再怎么怪，也怪不到兰兰头上。哼，被你辞，你有什么资格辞退薇薇？明皇科技是我。你说我有？怎么可能？明华和薇薇说了，你根本就不是什么富二代，怎么可能是明皇科技的老板？明华也没有见过，少来点骗子！<笑>有意思，有意思。这位先生，你拿“富二代”这个词儿羞辱燕子，羞辱谁呢？海市首富，宋氏集团总裁宋燕，知道吗？不知道的话，赶紧回去上网查查，别在这丢人现眼了。回家了。这俩人是没看见我。哎，燕哥，嫂子。薇娜，这么晚打电话有什么事吗？兰兰，你爸爸出车祸了，现在在医院呢。听说伤得不重，但估计也要在医院躺一个月。那你和我说干什么？他在医院不是需要人照顾吗？说是那个狐狸精力气小，扶不动他，就想让小浩去帮忙。小浩下周不是开始放暑假了吗？不可能，他怎么想的这么美啊？他凭什么让小浩照顾他？这么多年他管过我们吗？不说其他的，就说小浩的眼睛。但凡他心疼点小浩，也不会让小浩的眼睛痛这么多年。好好好，你别气，这事我也不会同意的。不说了啊，你还在加班吧？早点睡，别总熬夜。没事。
来了，我买了蛋糕，你要不要吃啊？阿姨，你不是在卧室吗？你什么时候出去的？还有这个，怎么这么晚才能吃蛋糕？因为我会变魔法。你就会哄我开心。好啦，别想了。我听说吃甜食好像会让人心情愉快为什么不接我电话？不是一天到晚闲着没事干，等着你给我打电话是吧？我还有工作呢。别一说话就夹枪带棒的。我是你爸，有没有教养？啊？我有爹生，没爹养。我有没有教养？你不是最清楚吗？江然，说吧，到底什么事儿？要是让小浩去照顾你，那我告诉你，没门儿。这么恨我？我到底做了什么，啊，你这么恨我？你说你做了什么？你欺骗我吗？带着你的小三儿和你的私生女上门，把我和小浩赶出蒋家。我在找医药费的时候，你让我跪在雨里。你说我该不该恨你？我跟你妈离婚了，是你们选择跟你妈的，我就没有义务养你们吗？你没有义务养我们。我们就有义务伺候你是吧？你想让我们伺候你？姜薇呢？她是死了吗？你找我们？我还告诉你，我妈和小浩躺在病床上，我四处找医药费的时候，我的心里一直都在诅咒你。我恨不得让你们一家四口口都死得干干净净的。你怎么这么恶毒啊？你老公，你给我滚！混蛋，挂我电话！哎呀，这江兰呢，也太不像话了。哪像个女儿？不但不关心你的伤，还跟你缠烦着。这样的女儿啊，不要也罢。可不是嘛，爸，你可一定要好好教育教育江兰。她忤逆你不说，还搅黄我的婚事。现在呀、啊，左右邻居都知道我们退了婚，我都没脸见人了。是呀，他就见不到我们微微好，不是在意使坏，害得我们微微名声全无。这个混账东西，真以为我不敢把他们怎么样吗？阿芝，去通知王平，告诉他，江南和江浩，来伺候了。如果不来，我就让他们没脸见人，让外人也知道这两个混账忤逆的东西。我这都去。不是吧，燕哥，你跟嫂子吵架了？你觉得可能吗？没有啊，我刚才看见嫂子眼睛红红的，而且情绪也不是很好，连我跟她打招呼她都没听见。咋了？你怎么来了？我掐指一算，算到我老婆。你又逗我。只要能把你逗开心就好。走吧，我带你去吃好吃的。好吧，我去工作了。刚好，午休时间不影响。你这样搞得我不好意思。和老公吃饭有什么不好？不是，我的意思是，他还有点
，高调点好啊！之前就是因为太低调，所以被公司的人请。现在高调了，再也没有人会找你的。兰兰，无论发生什么事，你都要记得，你还有我，我会给你支持，给你撑腰。我知道了。谁呀、啊？你干什么？你们来我家干什么？干什么？看看你叫的好女儿，把我们家微微看成什么样了？你个狐狸精，胡说八道什么？我家兰兰什么时候害姜薇了？还不承认？我们家江兰不但把我们家微微的工作搞没了，就连婚事也搅黄了。我们家兰兰一向懂事，肯定是姜薇陷害她了。一向懂事，他连自己的亲生父亲住院就不管。王平，告诉你，老姜可是说了，江兰和江浩要不去医院照顾他爸，那咱们就要找人。说到说到这两个不孝之子，你要是怕人就看笑吧，就赶快让那两个狗东西滚出来。如果我们家微微嫁不出去，江兰也别想好过。我非得搅烂你和那个男孩。林芝，你个狐狸精！你要是敢破坏兰兰跟小宋，我就跟你拼命！你拼命就拼命，老娘怕你还不成？哎，老娘就要扇你张臭嘴，让你天天抹黑我们家兰兰跟小浩！我告诉你，林芝，你家江卫的婚事亡了，就是报应，让你抢别人的男人！你个老贱人，滚开！来！哦。这次我出差至少要三天，你会想我吗？当然会啦。我正想把你一起带去。就三天而已，很快的。不高兴吗？是我想你了。好啊。好了，司机在外面等着，快去吧。喂，小浩。姐，妈被林芝和姜薇打了，现在在医院。妈伤得重吗？姐，你别担心，医生说是皮外伤。回守着妈的，谁也不许再欺负她。七小浩，你你先别跟他们起冲突，要是他们挑衅你的话，你就先忍着。我现在就过去，你别怕。是我，小浩。姐，你怎么突然回来了？明天工作怎么办？妈都被打了，我还管什么工作啊？突然回来了，明天工作怎么办？妈都被打了，我还管什么工作？你这还能怎么？难道把我打回去吗？姐，我真没用。如果我眼睛好一点的话，你和妈就不会受我拖累，也不会受这样的委屈了。小浩，这和你没关系，是他们欺人太甚。先不说这个，妈真的没事吗？没事，是脸上跟手上被刮了几下，身体上还有些淤青，但是医生说掉几天盐水就好了。小浩，你这怎么回事？他们也打你了？我过去看妈，正好遇见他们。在他们吵的时候，不知道被谁拉了一下，然后，然后就被姜薇抓了下。他们在哪个病房？你带我去，我现在就找他们。姐，别去，你冷静一点。你和他们不一样，你是社会精英、文化人，要是被别人知道会被笑话。笑话什么？我家人都被打了，我还能坐视不理啊？姐。你要是咽不下这口气的话
，我去。我打架没什么影响，但是你不一样。如果你被姐夫知道的话，他会怎么想你？那我说过，姐夫很好。你嫁给姐夫，我和妈都很开心。但是如果因为这件事你跟姐夫闹掰的话，我和妈会愧疚一辈子。没事儿，别气不过。行了，你快来吧啊！姐夫到时候让来。兰兰，你怎么来了？我不放心你啊。你做检查了没有？还有没有哪疼？你不要拍乱花钱，该做的我们都做一次。哎呦，皮外伤，不就打一架吗？多大点事儿！你回来做什么呀？明天不用上班呀？上班能有你重要吗？再说了，你在医院谁照顾你啊？我给你小姨打电话了，让她过来。倒是你，你怎么突然跑回来了？小宋知道吗？他是大半夜的，他怎么让你一个人回来了？妈，他跟我分手了。什么？为什么呀？是因为江薇在背后说我坏话。江薇他们来公司找过我，这去人渣！我怎么去？干嘛？你伤还没好呢，要算账也是我去啊。我没事儿，我就想弄死他们。小浩的眼睛就是因为他们弄得看不清了，现在又来搅黄你的婚事，你气不过呀我。我在呢，我是不会让他们好过的。这件事情你就不要管了，就交给我来处理。江峰那个王八犊子没有良心，让那对母女记在我们头上作威作福。兰兰，我跟你说，这次妈妈不拦着了，你跟小浩说什么？这次要跟他们断了关系。好，我听你的，跟他们断绝关系，以后再也不跟他们往来了。我找他们去，小姨，你先别冲动，我打人是犯法的。兰兰，你小时候心都可不是这样的，谁要是敢欺负你妈，你就跟谁拼命，可不像现在这样瞻前顾后的。跟他们拼命多不划算，直接把他们送进去吃牢饭不更好？我需要你的配合。今天不把那对母女送进去，我就对不起我妈。你放心，兰兰，我一定办到。喂，嫂子，今天怎么没来公司？不是出什么事儿了吗？啊，不好意思，我家里有点急事，就回来了，没来得及请假。啊，没关系，嫂子家里事严重吗？需不需要？不用了，我能处理好。一号装潢，几人化盐水。好好好，你们吃吧，还有剩下大了。就他，就是这个女的，出来是小三儿。昨天带着女儿，还把这原配都给打了。这年头，做小三的气焰都这么嚣张吗？还敢打原配？这多不要脸呐！要不是要什么用啊？要脸他都不会去他男人的床。听说他还有个女儿，好像快退婚了。看，这都是报应。小三的女人能有什么好东西？退了好，可不是嘛！我儿子要是找这么个女人呢，看我不跟他断绝关系！你们这些贱人，再胡说八道，看我不撕烂你们的嘴！哟，敢做不敢让人说呀！让我看，你可真给女人丢脸！谁是谁在这胡说八道、诽谤我呢？黄平，一定是黄平这个贱人！要知道这，我昨天应该撕烂他的嘴！我呸！真不要脸！你们这些人！什么都不知道，就在这里胡说八道！我警告你们啊，你们再乱说，我就报警了，告诉诽谤！这老天爷不下！三江，你们知道这这女人为什么招我那姐夫喜欢吗？就因为她，我伺候男人。我跟你讲，你胡说八道，烦死你们人！林芝，再敢动我爹下世试试！林芝，我跟你拼了！
，来，醒醒醒！五十，叫医生，快！燕哥，你别着急，嫂子肯定没事儿。倒是这对母女，咱们怎么处理？告诉律师，我要让他们都进去，这两天谁都别上来。行，我马上去办。小宋，你怎么来了？妈，我前两天出差，我听我朋友说，兰兰来医院了，所以我着急就赶过来。兰兰说你要和她分手，是真的吗？你们两个吵架了？我没有说要跟她分手啊，可能这中间有什么误会吧。妈，你不用担心，我和兰兰会好好的，不会分手的。没分手就好，夫妻之间啊，难免有磕磕绊绊的。你们两个人要相互包容一点啊。嗯，爸，我知道了。医生，我老婆怎么样了？还好，病人伤的不重，就是有点轻微脑震荡。另外，病人有些营养不良，你们做家属的多注意。行了，病人醒了，你们快去看吧。还好没事儿。兰兰，小宋都跟我说了，人家根本就没提分手。妈，是我喝醉。妈，你还没有好，你先回去休息，兰兰这里我来照顾。行吧，你们俩好好聊聊啊。你为什么和妈妈说话？我要和你分手。我不想再忍气吞声，我想打架，我想让我妈对江家彻底死心，我想彻底和他们断绝关系。兰兰，我说过，无论发生什么事情，你背后有我，我会帮你解决任何事情。更不用担心，这些事情会影响到我对你的感情。可我就是害怕呀！你这么好，这么优秀，我又这么糟糕，我怕，我怕你会嫌弃我，会离开我。你这么好，我舍不得。我很难，兰兰，在我心中，你是最好的，是我费尽脑力讨得欢心的老婆。乖，不哭，哭得我心都要碎了。你放心，后面的事情我会帮你解决，你想要的结果我会帮你完成。老太太，你有什么事跟我说就行了。找兰兰做什么？兰兰受了伤，还在床上躺着。您别打扰她了。哼，受伤，我看她是做了亏心事，躲着不敢见人吧。您您别打扰她。祥兰，你怎么这么狠呢、啊？竟然报警，把林芝的母女送进警局。老太太，你搞错了，报警的人是我。还有，他们伤人，难道不应该进警局吗？你，他们又不是故意的，只是失手伤了你。至于这么报警吗？都是一家人，需要这么计较吗？这要是让街坊邻居知道，还不笑话死啊？是不是失手？警察自有判断。至于刚才您说的家里，不好意思，我不认同。兰兰的家里人，从来就只有我的丈母娘和弟弟，当然还有我，以后还有我的家里人，但绝不会有你们江家人
，你什么意思？兰兰，你还敢不认你爸，不认我这个奶奶不成？我有什么不敢的？早在十年前，我不就和你们没有关系了吗？江奶奶，我也告诉你，想让我放过林之母女，绝对不可能。小时候，他们就欺负我们。我年纪小，没有能力反抗不了，我认命。但是现在他们还敢伤我妈，我就让他们吃定牢饭，这是他们该的。老太太，你也看到了，这事不可能回转了。你别自讨没趣了，走吧，我们兰兰还要休息呢。兰兰，我们和他们算是彻底撕破脸皮了吧？妈，难道你还舍不得？怎么可能啊！小浩，我和妈决定跟他们断绝关系，还没有问过你的意见，你怎么想的？姐，我的情况你也知道。我的眼睛一直都不好，他们也瞧不起我，所以我对他们也没什么感情。怪我，是我拖累了你们两个。剑<咳>哥。我没打扰到你们好了吧？没有没有，你怎么晚上过来了？哦、啊，我呢查到了点有意思的东西，这就迫不及待拿过来了。嫂子，我能给你有用吗？出轨吗？何止是出轨，人家是压根就没断过。你爸被骗了，而且想为你复是你爸的。真是笑话，江峰啊江峰，你真是活该。阿燕、嗯，我觉得让林之母女他们坐牢。我想看他们狗咬狗。你帮我把这些照片交给江峰吧，我要让他亲眼看看，他捧在手心的两个心肝宝贝到底是个什么东西。好，这里个兔崽子，实在我在这住院，请过来看看。只和微微送进去，这心怎么这么恶毒啊？怎么知道这里有这东西？当初生出来的时候，我就该掐死他们。现在说这些有什么用啊？还是赶紧想想办法，看看把他娘俩能保释出来。我也想办法了，这不是在等消息吗？这事之后啊，你要赶紧给这两个小兔崽子断绝关系。他们俩的心呢、啊，黑的跟煤球似的。别指望他孝敬你，咱还是把钱留给薇薇。薇薇这孩子虽说不成器，但是至少孝顺。好，听你的，都听你的。你来干什么？什么不来的？我也不想来，但是，我一想到你们欺负过我老婆，这口气我就咽不下去，所以来找你们寻点乐。什么意思？
赶紧出去，我们不欢迎你。你们看看这个吧，或许你们看完之后态度可能就不一样，也有可能求着让我家兰兰原谅你。怎么可能？啊，这怎么可能背叛我？这个贱人，他怎么敢呢？告诉我，这是假的？你故意编出来，反倒是为了？<笑>就你，也陪我花这些心思？要不是你们把我老婆欺负狠了，让我心疼了，想为她解决问题，我会去查这些。江先生，如果你要是不信的话。大可以自己去查。好了，东西我送到了，我就不在这逗留了。离婚，必须离婚！这种水性杨花的女人，由不得。还说想办法保他们出来，我看就应该让他们死在牢里。你听见的吗，阿峰？你可不能心软，这样让你戴绿帽子，还让你养野种，他心里根本就没有你。心软，我杀他的金刀牙！爸，你可以相信我们做主啊！小兰这个贱人，竟然把我和麻坤到警察局里面去，我们在里面又冷又饿。都快吓死了！老公，江兰太过分了。不，不管怎么说，我也是他的长辈，你一定要替我好好好好教。说呀，说了，说了，继续、啊。这都不是真的，老公，你要相信我，这都是假的。刚刚的货，做亲子鉴定。爸，滚蛋！凭什么女儿？野种！你这个贱人！我们阿峰对你不好吗？十年如一日的宠着你们娘俩，为了你们，连他自己亲生的两个孩子都不要了。你不是想要回报他吗？你怎么不去死啊？啊！啊离婚！从今天起，你们两个给我滚出家去！爸，我不要，你别跟我走。不要赶我走！我不离婚，我改，我一分都改。滚！我改！再敢说一句，真不信我到警察局告你，诈骗、骗婚！我警告你，我们江家的东西，你要敢带走一分一毫，我让你老子祖传！滚！妈只剩你了，兰兰，小浩，你们来了。小浩，对不起，我错，错的离谱，对不起。江先生，你现在说这些还有用吗？我今天来可不是来看你道歉的，我今天来就是想看看，要不有？看你躺在床上，嗯。我就满意了。兰兰，你就这么恨你爸？他可是你亲爸呀！你们血脉相连，是骨肉至亲呐、啊。十年前，我和小浩就已经没有爸爸，之前没有
然后更。哦，对了，还有一件事要告诉你一下。从今天起，我和小浩正式和你断绝关系。你要是不甘心的话，也可以去请辞。该给的赔偿，我们会一分不少的给你。至于以后，请你不要再来找我们。哎呀，我们解脱了！姐夫，我们自由了。阿燕，我再也不怕因为有糟糕的家庭而失去你，我想和你永远在一起。